ওয়েলকাম ব্যাক দেখছেন জি ইনফরমেশন সাথে আছি গগন প্রতিদিনের মতো আজও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আজ আমরা আলোচনা করব ডায়াবেটিস নিয়ে যারা আমাদের চ্যানেল প্রতি নিয়ত ফলো করেন আপনারা জানেন এর আগে আমরা একটি ভিডিও আপনাদের দিয়েছিলাম যে ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য কি কি খাবেন কি কি খাবেন না বা কি কি কাজ করবেন না কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যারা সেই ভিডিও দেখেননি তাদের জন্য আমরা ডিসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দিয়েছি ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন বা আই বাটনে ক্লিক করেও আপনি দেখে নিতে পারেন আজকে আমরা আলোচনা করব তিনটি এক্সারসাইজ নিয়ে অর্থাৎ যারা সেই কাজগুলো মেনে চলতে পারছেন না বা ডায়েট চার্ট ফলো করতে পারছেন না তাদের জন্য আমরা আজকে তিনটি এক্সারসাইজ দেখাবো যে তিনটি এক্সারসাইজ আপনারা যদি প্রতিনিয়ত নিয়ম করে করতে পারেন অবশ্যই আপনারা খুবই সহজে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন তো দেখছেন জি ইনফরমেশন সাথে আছে গগন চলুন শুরু করা যাক এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকেনটি প্রেস করে দিন সবার আগে সবার প্রথম আমাদের ভিডিওটি পাওয়ার জন্য মনে রাখবেন আমরা এই চ্যানেল থেকে বিভিন্ন সংস্থার এক্সারসাইজ প্রতিনিয়ত দিয়ে থাকি তাই আমাদের সাথে থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের ডায়াবেটিসের জন্য এক্সারসাইজ দেখানোর আগে একটা কথা আমাদের জানা উচিত ডায়াবেটিসের প্রত্যেকটি এক্সারসাইজই বিকেলে করতে হয় অর্থাৎ আমরা যে আজকে তিনটি এক্সারসাইজ দেখাবো তিনটি এক্সারসাইজই আপনাদের বিকেলে করতে হবে শুরু করছি আমরা প্রথম এক্সারসাইজ প্রথম এক্সারসাইজ ভালো করে খেয়াল করুন দুটি হাত কোমরে সোজা আছে এবং দুটি পায়ের হাঁটু একবার ডান হাতে একবার বাম হাতে একবার ডান হাতে একবার বাম হাতে এভাবে লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে এইভাবেই আপনাকে প্রথম এক্সারসাইজ করতে হবে এক্সারসাইজের নিয়ম আপনি ভালো করে শুনে রাখুন প্রথম সপ্তাহে একসাথে দশবার করবেন করে একটু রেস্ট নেবেন আবার দশবার করবেন আবার রেস্ট নেবেন এভাবেও আপনি দশবার করবেন প্রথম সপ্তাহে দ্বিতীয় সপ্তাহে আপনাকে একটু বাড়িয়ে দিতে হবে অর্থাৎ একসাথে পনেরো বার করবেন একটু রেস্ট নেবেন তারপর আবার পনেরো বার করবেন তৃতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ তিন নম্বর সপ্তাহে আপনাকে একই সাথে পঁচিশ বার করতে হবে তারপর একটু রেস্ট নেবেন আবার পঁচিশ বার করবেন এভাবেও আপনাকে দশ বার করতে হবে এবং চতুর্থ অর্থাৎ চার নম্বর সপ্তাহে আপনাকে একই সাথে তিরিশ বার করতে হবে তারপর রেস্ট নেবেন আবার তিরিশ বার করবেন এভাবে আপনাকে পাঁচ বার করতে হবে এইভাবেই আপনি এক নম্বর এক্সারসাইজ শেষ করবেন এই এক্সারসাইজটি প্রথম দিকে একটু কষ্ট লাগলেও আপনি কন্টিনিউ প্র্যাকটিস করলে দেখবেন অনেকটাই সহজ মনে হচ্ছে এই এক্সারসাইজটি কমপ্লিটের পর আপনি একটু রেস্ট নিয়ে নেবেন দু থেকে তিন মিনিট রেস্ট নেওয়ার পর আপনি ছুটবেন হ্যাঁ এই এক্সারসাইজের পাশাপাশি আপনাকে ছুটতে হবে বেশি না আপনি দশ মিনিট ছুটুন যদি ছোটা পসিবল না হয় তাহলে আপনি জোরে জোরে হাঁটা প্র্যাকটিস করুন ছোটা এবং জোরে জোরে হাঁটা প্র্যাকটিস দুটোই সেম ব্যাপার তাই এই এক্সারসাইজের পাশাপাশি দ্বিতীয় যে এক্সারসাইজের কথা বলবো তা হলো দৌড়নো প্র্যাকটিস করা বা জোরে জোরে হাঁটা শুরু করবো আমরা তিন নম্বর এক্সারসাইজ অর্থাৎ প্রথমে আপনি জাম্পিং এক্সারসাইজ করলেন দ্বিতীয় আপনি দৌড়লেন বা জোরে জোরে হাঁটলেন তারপর একটু রেস্ট নেবেন তারপর শুরু করবেন এই এক্সারসাইজটি অর্থাৎ স্কিপিং এক্সারসাইজ যেভাবে স্কিপিং খেলা হয় এই এক্সারসাইজটি আপনাকে করতে হবে এই এক্সারসাইজের নিয়ম আমি বলে দিই প্রথম সপ্তাহে আপনি একসাথে দশবার করবেন তারপর একটু রেস্ট নেবেন তারপর আবার দশবার করবেন এভাবে আপনি দশবার করবেন দ্বিতীয় সপ্তাহে আপনি এটাকে বাড়িয়ে একসাথে পনেরো বার করবেন একটু রেস্ট নেবেন তারপর আবার পনেরো বার করবেন এভাবেও আপনি দশবার করবেন তৃতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ তিন নম্বর সপ্তাহে গিয়ে একসাথে আপনি পঁচিশ বার করবেন এবং একটু রেস্ট নেবেন তারপর আবার পঁচিশ বার করবেন এভাবে আপনি দশ বার করবেন চতুর্থ সপ্তাহ অর্থাৎ চার নম্বর সপ্তাহে আপনি একসাথে তিরিশ বার করবেন একটু রেস্ট নেবেন তারপর আবার তিরিশ বার করবেন এভাবে পাঁচ বার করবেন এক্সারসাইজটি যারা স্কিপিং জানে তাদের জন্য খুবই সুবিধাজনক যারা স্কিপিং জানেন না তাদেরকে অনুরোধ করব প্র্যাকটিস করে আপনারা শিখে নিন এবং প্রথম দিকে একটু অসুবিধা হলেও পরে দেখবেন খুব ভালো লাগবে এই এক্সারসাইজ করার তো এই তিনটি এক্সারসাইজ আপনারা যদি প্রতিদিন বিকেলে করে প্র্যাকটিস করেন আমি আপনাদের বলে দিতে পারি অবশ্যই আপনাদের সুগার কন্ট্রোলে থাকবে অর্থাৎ আপনাদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে তো 
আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ